The Voice of America brings to our listeners in the Philippines now. This is Mariano reporting from San Francisco. Japan has surrendered unconditionally. I repeat that. Japan has surrendered unconditionally. President Truman has just announced that a note from the Japanese government has been received by the Allies and agrees to unconditional surrender terms as outlined in the Potsdam Declaration. And the President says, General Douglas MacArthur will be in charge of occupation forces in Japan. Let me repeat that. And the President says, General Douglas MacArthur will be in charge of occupation forces in Japan. Mr. Truman told reporters at the White House that the note from the Japanese was a full acceptance of the Potsdam Declaration, which specifies the unconditional surrender of Japan. There is no qualification. Radio Tokyo has announced that Emperor Hirohito will broadcast an imperial rest script at noon Wednesday, Japan time less than four hours from now. President Truman says, quote, the Allied Armed Forces have been ordered to suspend offensive action. Arrangements now are being made for the formal signing of surrender terms at the earliest possible moment. And now here is Jose Guerrero in Tagalog. Ang bansang hapon ay sumukong walang pasubali. Kapapahayag laman ni President Truman na ang isang patalastas buhat sa pamahalaang hapones ay tinanggap ng mga alyado at ang hapon ay sumukong walang pasubali ayon sa inilahad ng ultimatum ng Potsdam. At itinagdag pa ni Presidente Truman na si General MacArthur ang siyang napiling mamuno ng pangkat na mamamahala sa hapon. Ipinatalastas ni Presidente Truman sa mga periodista na nasa White House na ang patalastas buhat sa hapones ay isang lubusang pagtanggap sa pahayag ng Potsdam na nagtakda sa walang pasubaling pagsuko ng hapon. Ang pagtanggap na ito ay lubusan at walang pasubali. Ipinatalastas ng Radio Tokyo na si Emperor Hirohito ay magpapalaganap ng isang pahayag imperial sa katanghalian ng Merkules, oras hapon, kulang-kulang sa apat na oras buhat ngayon. Sinabi ni Presidente Truman na ang mga nasandatahang pangkat ng alyado ay inutusan na itigil ang lahat na kilusang ofensiva o pananalakay. Ang mga pagsasaayos sa ngayon ay inihahanda ukol sa isang formal na paglagda sa mga katakdaan ng kasunduang pagsuko sa lalong pinakamadaling panahon. Ladies and gentlemen, the Voice of America brings you now the National Anthem of the Philippines. <laughs> 